ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ടു കുഞ്ഞീസ് ക്ലാസ് ഇന്ന് നമ്മൾ സി ബി എസ് ഇ ക്ലാസ് എയ്റ്റിൻ്റെ സയൻസിൻ്റെ സിക്സ്റ്റീൻത്ത് ചാപ്റ്റർ ലൈറ്റ് ആണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ പാഠത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് എന്നും പറയുന്ന പോലെ നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അതുപോലെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ നമ്മുടെ മറ്റൊരു ചാനലായ എക്സ് ആൻഡ് ഓപ്പേഴ്സും നിങ്ങളെല്ലാവരും കയറി കാണുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഓക്കെ വാട്ട് ഈസ് ഇൻസൈഡ് അവർ ഐസ് എന്താണ് നമ്മുടെ ഐസിൻ്റെ ഇൻസൈഡിലുള്ളത് അതായത് കണ്ണുകൾക്ക് ഉള്ളിലുള്ളത് അല്ലേ വി സി തിങ്സ് ഓൺലി വെൻ ലൈറ്റ് കമ്മിങ് ഫ്രം ദ മെൻറ്റേഴ്സ് അവർ ഐസ് നമുക്കറിയാം നമ്മളത് നേരത്തെ കണ്ടതാണ് നമ്മുടെ കണ്ണിലേക്ക് പ്രകാശം അടിക്കുമ്പോഴാണ് ആ ഒബ്ജെക്റ്റിൽ തട്ടി അതിൻ്റെ പ്രകാശം നമ്മുടെ കണ്ണിൽ അടിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് സാധനങ്ങൾ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ഐ ഈസ് വൺ ഓഫ് അവർ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സെൻസ് ഓർഗൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദർ ഫോർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇറ്റ് സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് വർക്കിംഗ് ഐ ഈസ് നമ്മുടെ സെൻസ് ഓർഗൻസിൽ അഞ്ചെണ്ണമാണ് സെൻസ് ഓർഗൻസ് ഉള്ളത് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അറിയാമല്ലോ നിങ്ങൾ ചെറിയ ക്ലാസ് മുതലേ പഠിക്കുന്നതാണ് ഏതാണ് സെൻസ് ഓർഗൻ എന്ന് പഠി ഓർഗൻസ് എന്ന് പഠിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആ സെൻസ് ഓഫ് ഓർഗൻസിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഐസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദർ ഫോർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഈസ് സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് വർക്കിംഗ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറും അതിൻ്റെ വർക്കിങ്ങും ഒക്കെ പഠിക്കണം അല്ലേ അത് പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് ദ ഐ ഹാസ് എ റഫ്ലി സ്പെറിക്കൽ ഷെയ്പ്പ് അപ്പോൾ ഐയുടെ ഷെയ്പ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പെറിക്കൽ ഷെയ്പ്പാണ് ഇത് അവിടെ ഒരു പിക്ചർ തന്നിട്ടുണ്ട് ആ പിക്ചറിൽ നോക്കുക അതാണ് ഐയുടെ ഷെയ്പ്പ് ദ ഔട്ടർ കോട്ട് ഓഫ് ദി ഐ ഈസ് വൈറ്റ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലേ ഔട്ടർ കോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വൈറ്റാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ടഫ് സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ക്യാൻ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ദി ഇൻറ്റീരിയർ ഓഫ് ദി ഐ ഫ്രം ആക്സിഡൻസ് കണ്ണിന് വലിയ ക്ഷേതമൊന്നും പറ്റാതെ കണ്ണിന് യാതൊരു കുഴപ്പവും പറ്റാതെ നമ്മുടെ കണ്ണിനെ കാത്ത് സൂക്ഷിക്കുന്നത് ഈ ഔട്ടർ കോട്ടാണ് അതായത് ഈ വൈറ്റ് പോർഷനാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ്സ് ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് ഫ്രണ്ട് പാർട്ടി ഈസ് കോൾഡ് കോർണിയ അതിൻ്റെ ആ ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ അതായത് വൈറ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ ആ ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് പാർട്ടാണ് കണ്ണിന് മുകളിൽ വരുന്നത് അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് കോർണിയ ദ ഐ ഐബോൾ ഈസ് കവേഡ് വിത്ത് എ ടഫ് ലെയർ ദിസ് ലെയർ ഈസ് ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് ഓൺ ദി ഫ്രണ്ട് ദിസ് ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് പോർഷൻ ഈസ് കോൾഡ് കോർണിയ അപ്പം നിങ്ങൾ ചോദിക്കും വാട്ട് ഈസ് കോർണിയ അപ്പം എന്താണ് കോർണിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോർണിയ ഈസ് ദ ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് ലെയർ ഓൺ ദി ഫ്രണ്ട് പോർഷൻ ഓഫ് ദി ഐ ദിസ് ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് പോർഷൻ ഈസ് കോൾഡ് കോർണിയ ഓക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ ദ ഐബോൾ ഈസ് കവേഡ് വിത്ത് ടഫ് ലെയർ വൈറ്റ് ടഫ് ലെയർ ദിസ് ലെയർ ഈസ് ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദി ഐ ദിസ് ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് പോർഷൻ ഈസ് കോൾഡ് കോണിയ ബിഹൈൻഡ് ദി കോണിയ വി ഫൈൻഡ് എ ഡാർക്ക് മസ്കുലർ സ്ട്രക്ചർ കോൾഡ് ഐറിസ് അതായത് ഈ കോർണിയയുടെ പുറയിലായിട്ട് വരുന്നതാണ് ഡാർക്ക് മസ്കുലർ സ്ട്രക്ചർ ആണ് അതിന് അതാണ് ഐറിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം കോർണിയ കോർണിയ കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ വരുന്നത് ഐറിസ് ഐറിസ് ഈസ് എ തിൻ സ്ട്രക് സർക്കുലർ സ്ട്രക്ചർ ആണ് അതായത് തീരെ തിന്നായിട്ടുള്ള ഒരു സർക്കുലർ സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഐറിസിനുള്ളത് ഇപ്പം അത് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ക്യാമറയുടെ ഷട്ടർ പോലെയാണ് അത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഷട്ടർ ഓഫ് ദി ക്യാമറ എന്ന് പറയാം ഒരു ക്യാമറയുടെ ഷട്ടർ പോലെയാണ് ഈ ഐറിസ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അതായത് എത്ര മാത്രം ലൈറ്റ് കണ്ണിലേക്ക് വരണം അതായത് ചിലപ്പം നമുക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ഒരു വെളിച്ചം നമ്മുടെ കണ്ണിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ കണ്ണൊന്ന് ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കണ്ണ് തുറക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയൊക്കെ വരും അല്ലേ അതൊക്കെ എന്താണ് ഐറിസാണ് അവിടെ നമ്മളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ കണ്ണിലേക്ക് എത്രമാത്രം വെളിച്ചമാണോ കടന്നു വരേണ്ടതെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്ന ഐറിസാണ് മീൻസ് അവിടെ നമുക്ക് ഒരു ഓവറായിട്ടുള്ളൊരു വെളിച്ചം കടന്നു വരുമ്പോൾ അതിനെ ഇപ്പം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ സൺലൈറ്റിലൊക്കെ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കണ്ണൊന്നും ഒരു വല്ലാത്ത ഒരു ഇതാവും അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുമാതിരി
അതായത് അയാളുടെ ഐറിസ് ബ്ലൂ ആണെങ്കിലാണ് ഐസ് ബ്ലൂ ആയിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുന്നത് അതായത് കണ്ണ് നീല കണ്ണായിട്ട് തോന്നുന്നത് ഐറിസിൻ്റെ ഐറിസിൻ്റെ കളറാണ് അവിടെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ഐറിസ് ബ്ലാക്ക് നമുക്ക് ഇന്ത്യൻസിൻ്റെ ഒക്കെ ഐറിസ് എന്താണ് ബ്ലാക്ക് ആണ് അല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് പിന്നെ ചിലർക്ക് ബ്രൗൺ ഉണ്ട് ചിലർക്ക് ഇതുപോലെ വെളുത്ത കണ്ണുകളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നീല കണ്ണുകൾ അങ്ങനെ പല തരത്തിലുണ്ട് കണ്ണുകൾ അല്ലേ അതൊക്കെ അപൂർവങ്ങളിൽ അപൂർവമായിട്ടാണ് എങ്കിലും അങ്ങനെ കണ്ണുകൾ ഇതെല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഐറിസിൻ്റെ കളർ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അവരുടെ കണ്ണിൻ്റെ നിറം പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന പ്യൂപ്പിൾ ദി സൈസ് ഓഫ് ദ പ്യൂപ്പിൾ ഈസ് കൺട്രോൾഡ് ബൈ ദി ഐറിസ് ഒരു പ്യൂപ്പിളിൻ്റെ സൈസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഐറിസ് തന്നെ അതായത് പ്യൂപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദെർ ഇസ് എ ഹോൾ ഇൻ ദി സെൻറ്റർ ഓഫ് ഐറിസ് ഐറിസിൻ്റെ സെൻറ്ററിലുള്ള ഒരു ഹോളാണ് പ്യൂപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ലൈറ്റ് എൻട്രി ചെയ്യുന്നത് അതായത് കണ്ണിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് ഈ പ്യൂപ്പിൾ വഴിയാണ് ലൈറ്റ് എൻറ്റേഴ്സ് ത്രൂ ദി പ്യൂപ്പിൾ ലൈറ്റ് എൻറ്റേഴ്സ് ദി ഐ ത്രൂ ദി പ്യൂപ്പിൾ 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 വഴിയാണ് ലൈറ്റ് കണ്ണിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് അതായത് ഐറിസിൻ്റെ സെൻറ്ററിലുള്ള ഒരു പോർഷനാണ് നമുക്കത് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലേ നമ്മുടെ കണ്ണിലേക്ക് സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ കൃഷ്ണമണി ഉണ്ടല്ലോ കൃഷ്ണമണിക്കകത്ത് ഒരു ഒന്നും കൂടി ഒരു ഡാർക്ക് പോർഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് നമ്മുടെ പ്യൂപ്പൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ കൂടിയാണ് നമ്മുടെ കണ്ണിലേക്ക് ലൈറ്റ് കടന്നു പോകുന്നത് വെൻ വി സേ ദാറ്റ് പേസൺ ഹാസ് ഞാൻ ഇനി നമ്മൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് ഐറിസിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ പറഞ്ഞതാണ് അല്ലെ ഒരാളുടെ കണ്ണ് ഏത് കളറിലാണെന്ന് പറയുന്ന ഐറിസ് നോക്കിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു എമൗണ്ട് ഓഫ് ലൈറ്റ് എത്ര കടന്നു വരണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഐറിസാണ് അപ്പം അതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇനി നമ്മളോട് വേണേൽ ചോദിക്കാം വാട്ട് ഈസ് ഐറിസ് എന്ന് ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് പ്യൂപ്പിൾ എന്ന് ചോദിക്കാൻ വേണം വാട്ട് ഈസ് പ്യൂപ്പിൾ ദർ ഈസ് എ ഹോൾ ഇൻ ദി സെൻറ്റർ ഓഫ് ഐറിസ് ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് പ്യൂപ്പിൾ അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം വൺ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനായിട്ട് ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്യൂപ്പിളിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ നമ്മളോട് ചോദിക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ അത് ടു മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആകും അങ്ങനെ വരുവാണെങ്കിൽ നമ്മളെന്ന് പറയുന്നത് ലൈറ്റ് എൻറ്റേഴ്സ് ദി ഐ ത്രൂ ദി പ്യൂപ്പിൾ വെൻ ദി ലൈറ്റ് ഈസ് ബ്രൈറ്റ് ഐറിസ് കോൺട്രാക്ട്സ് ആൻഡ് ദ സലോസ് ലസ് ലൈറ്റ് ഇൻ ടു ദി ഐ അതായത് ഐറിസ് ആണ് അവിടെ നമ്മളെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ലൈറ്റിന് എത്രമാത്രം ലൈറ്റാണ് നമ്മുടെ കണ്ണിലേക്ക് പ്രവേശിക്കേണ്ടതെന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഐറിസ് ആണ് അല്ലേ അപ്പം ലൈറ്റ് ബ്രൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഐറിസ് എന്ത് ചെയ്യും ലെസ് ലൈറ്റ് ഇൻ ടു ദി ഐ കുറച്ച് ലൈറ്റിനെ മാത്രം കടന്നു പോകാനായിട്ട് അനുവദിക്കുന്നത് അതായത് വെൻ ദ ലൈറ്റ് ഈസ് ഡിം ഐറിസ് ഡയലേറ്റ്സ് ആൻഡ് ദ സലോസ് മോർ ലൈറ്റ് ഇൻ ടു ദി ഐ അതായത് ലൈറ്റ് ഡിം ആണെങ്കിൽ അത് വികസിച്ചിട്ട് കുറച്ച് കൂടുതൽ പ്രകാശം കടന്നു പോകാനായിട്ട് അനുവദിക്കും അതുപോലെ കൂടുതൽ വെളിച്ചമാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അത് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് കുറച്ച് പ്രകാശമായിട്ട് കടന്നു പോകാനായിട്ട് അനുവദിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാം ഐറിസാണ് അവിടെ നമ്മുടെ കണ്ണിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് പ്യൂപ്പിളിൽ കൂടിയാണ് ലൈറ്റ് കടന്നു പോകുന്നത് ഐറിസാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഹ്യൂമൻ ഐയുടെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ തന്നിട്ടുണ്ട് ആ സ്ട്രക്ചർ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ലൈനിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അത് വരച്ച് പഠിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളത് പഠിക്കുക വരയ്ക്കാനും അതിൻ്റെ ആ എന്തൊക്കെയാണ് പാർട്സ് ഒന്നും ഒക്കെ ഒന്ന് പഠിക്കുക ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ലെൻസ് ലെൻസ് സിറ്റുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ കണ്ണിൽ അത് എവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് ബിഹൈൻഡ് ദി പ്യൂപ്പിൾ പ്യൂപ്പിളിൻ്റെ ബിഹൈൻഡിലാണ് അപ്പോൾ ബിഹൈൻഡ് ദ പ്യൂപ്പിൾ ഓഫ് ദി ഐ ഈസ് എ ലെൻസ് വിച്ച് ഈസ് തിക്കർ ഇൻ ദി സെൻറ്റർ അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ പോർഷൻ തിക്കർ ആയിരിക്കും വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് ലെൻസ് ഈസ് തിക്കർ അറ്റ് ദി സെൻറ്റർ ഏത് തരത്തിലുള്ള ലെൻസാണ് തിക്ക സെൻറ്റർ തിക്കറായിട്ടുള്ളത് നമ്മൾക്ക് അറിയാൻ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ലെൻസ് ഉണ്ടെന്ന് അറിയാം കോൺ കേവ് ആൻഡ് കോൺവെക്സ് ലെൻസ് അല്ലേ കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിച്ചതാണ് കോൺ
ജീവിതകാലം മുഴുവനും അത് ഓർത്തിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ കോൺ കേവ് ലെൻസ് കൊണ്ട് കോൺ വേക്സ് ലെൻസ് കൊണ്ട് നമ്മുടെ കണ്ണിലിരിക്കുന്ന ഏതാണ് കോൺ വേക്സ് ലെൻസ് ആണ് അല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ പോർഷനിൽ അതെന്താണ് തിക്കറാണെന്ന് പറഞ്ഞത് ലെൻസ് ഈസ് പ്രസൻറ്റ് ബിഹൈൻഡ് ദി പ്യൂപ്പിൾ ദ ലെൻസ് ഇൻ ദി ഹ്യൂമൻ ഐ ഈസ് എ കോൺ വെക്സ് ലെൻസ് ദ സൈസ് ആൻഡ് തിക്നെസ് ഓഫ് ദ ലെൻസ് ചേഞ്ച് ആസ് പെർ ദി ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ആൻ ഒബ്ജെക്റ്റ് ഒബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസിനനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ സൈസും തിക്നെസ്സും ഒക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അത്രയുമാണ് ലെൻസിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനുള്ളത് ദ ലെൻസ് ഫോക്കസസ് ലൈറ്റ് ഓൺ ദി ബാക്ക് ഓഫ് ദി ഐ ഓൺ എ ലെയർ കോൾഡ് റേറ്റിന നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് റേറ്റിന അതായത് ഇതെല്ലാം കൂടി ഫോക്കസ് ചെയ്യും ഈ ലൈറ്റ് കടന്നു പോകുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ കണ്ണിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ ഒരു പോർഷനിലാണ് അത് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഫോക്കസിങ് പോയിൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ റെറ്റിന എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് റെറ്റിനയെ പറയാം അതൊരു സ്ക്രീൻ പോലെയാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ക്രീൻ പോലെയാണത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയാം ദ റെറ്റിന കണ്ടെയിൻ സെവറൻ സെവറൽ നെർ സെൽസ് സെൻസേഷൻസ് ഫെൽറ്റ് ബൈ ദി നെർ സെൽസ് ആർ ദെൻ ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ടു ദി ബ്രെയിൻ ത്രൂ ദി ഓപ്റ്റിക് നെർ ദർ ആർ ടു കൈൻഡ്സ് ഓഫ് സെൽസ് അതായത് റെറ്റിനയിലേക്കാണ് വന്ന് ഈ പ്രകാശം വന്ന് പതിക്കുന്നതല്ലേ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് റെറ്റിനയിൽ വന്നാണ് വന്നാണ് അത് പതിക്കുന്നത് അവിടെ നിന്നും അത് നെർസ് വഴി എവിടേക്ക് പോകുന്നു ബ്രെയിനിലേക്ക് പോകുന്നു അല്ലേ നമുക്ക് ഒരു ഇത് വരുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അത് എവിടെയാണ് ഇതെല്ലാം ചെന്ന് പതിക്കേണ്ട സ്ഥലം എവിടെയാണ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചറിവ് വരേണ്ട സ്ഥലം എവിടെയാണ് ബ്രെയിനാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ബ്രെയിനിലേക്ക് നെർവ് വഴി അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഇത് പോകുന്നു അല്ലേ ദർ ആർ ടു കൈൻഡ്സ് ഓഫ് സെൽസ് കോൺസ് വിച്ച് ആർ സെൻസിറ്റീവ് ടു ബ്രൈറ്റ് ലൈറ്റ് ആൻഡ് റോഡ്സ് വിച്ച് ആർ സെൻസിറ്റീവ് ടു ഡിം ലൈറ്റ് അപ്പം ബ്രൈറ്റ് ലൈറ്റ് കടന്നു പോകുമ്പോഴും ഡിം ലൈറ്റ് കടന്നു പോകുമ്പോഴും ഒക്കെയുള്ള ആ നെർസിൻ്റെ പ്രവർത്തനം കോൺ സെൻസ് കളർ അറ്റ് ദി ജംഗ്ഷൻ ഓഫ് ദി ഒപ്റ്റിക് നിയർ വാൻ ദി റെറ്റിന ദർ ആർ നോ സെൻസറി സെൽസ് സോ നോ വിഷൻ ഈസ് പോസിബിൾ അറ്റ് ദി സ്പോട്ട് ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് ദി ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ട് ഇറ്റ്സ് എസിസ്റ്റൻസ് ക്യാൻ ബി ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റഡ് ആസ് ഫോളോസ് ഇവിടെ ഒരു ഡെമോൺസ്ട്രേഷനായിട്ട് ഒരു ആക്ടിവിറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്കത് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം അപ്പം ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ദ ജംഗ്ഷൻ ഓഫ് റെറ്റിന ആൻഡ് ദി ഒപ്റ്റിക് നിയർ വീസ് കോൾഡ് ദി ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ട് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്ത് തന്നെയായാലും അത് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കണം അതായത് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ അത് അറിയിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ